Fala, povão! Muito bem! Vamos continuar aqui com o nosso gameplay de Castlevania. Castlevania. Modo Charlotte e Xanoa. Bem, vocês estão vendo que eu estou num lugar que não devia, né? Então deixa eu jogar aqui o OBS para o segundo monitor. Muito bem, clica aqui no emulador de novo. Ufa, ainda bem que esse jogo não depende do touch. É, abre o um mapa. Eu tinha mostrado para vocês que nesse lugar também era possível fazer o bug do... De você trocar de personagem que pula na tela de baixo e conseguir repetir o pulo, né? E como já tem o pulo duplo, é... então você faz o personagem da tela de baixo dar um pulo duplo, você troca e faz outro pulo duplo. E aí você acaba chegando nesse lugar. Assim como... Vamos pegar aqui a Lórica. A, a espada de fogo do Castlevania Art of Sorrow, ela não é uma espada boa quando você chega lá. Mas se você quebrar o jogo e pegar ela antes da hora, ela é uma espada pelona. Essa, essa, essa armadura, ela não é uma armadura boa. Só que se você quebrar o game e pegar ela antes da hora, ela é uma ótima armadura. Essa aqui, cara, essa aqui é uma daquela, daqueles itens do jogo que, se você pegar na hora certa, o item, o item já não serve. Não tem, no máximo serviria para vender. Não. <risos> Beleza, ali não tem como ir agora. Então acabamos de dar um aumento de... Um aumento de defesa gigantesco pra, pra Xanoa. É, onde é que tá? A saída? É, é, por aqui mesmo. Beleza. Hora do slowdown. Na hora que o bicho morre, a velocidade do jogo até volta ao normal, rapaz. Esse lobo pega vários hits, mas se você fizer... Se você fizer aquele meu truque de dar um golpe no ar, é, bem pulando baixo, né? Você acaba cancelando o lobo de cima. Mas ainda vai pegar hits a mais. Já ajuda. Olha, ele se... Ele se desfaz. Se você for pegar esse inimigo pelas costas, ele se desfaz. Eu não lembro quanto tempo eu levei, porque... Como esse gameplay aqui é extra... É... Eu não lembro exatamente... Quanto tempo levou, mas não foi muito não para eu subir ali. E eu deixei a armadura sem pegar para poder mostrar para vocês no começo do, do próximo vídeo, né? Que é esse aqui no caso. Ficou faltando um pedaço ali do, do cenário para explorar. Bem na entrada do. Lá na parte da entrada, né? Mas ali mesmo se você usar o método do, de fazer pulos a mais, demora um pouco para conseguir, né? E como é. Só para desbloquear a mapa é meio, meio chato, né? Não, não vale tanto a pena. Ó, oh, nosso HP tá meio besta. Muito bem. Deixa eu ver pra onde que... Opa! Ela não vai vir pra cima? Ah, ela só vem até aqui? Não, não. Ela, ela tenta avançar se ela te ver. Uh... Cara, olha como que a exploração lá do outro lado do mapa ficou todo quebrado, cara. Vamos ver para onde que dá para a gente ir agora. Eu realmente não lembro. Eu vejo você. Temos que aproveitar que estamos com os itens no máximo, né? E... Ah, ou melhor, com os corações no máximo. E pegar as moedinhas. Eu não fiz código do tio Rico nesse gameplay. Podia, né? Podia. Não dá pra negar, assim, que era, seria algo tentador pra facilitar. Mas a gente tá jogando aqui o gameplay que é o mod. E... E usamos uma quebrada de jogo que faz parte do jogo. Não, não foi nenhuma trapaça que nós usamos. Usamos simplesmente o, a programação do jogo que permite fazer isso. Por mais que a gente esteja jogando um mod, estamos jogando de maneira autêntica. Acho que eu já tinha isso, né? Esse aqui? Não. Fazer o clothes. Ó, oh, tem um aqui que aumenta a sorte. Foi esse aqui que eu acabei de pegar? Ih, rapaz. Ah, pera aí. Olha, olha a tela de baixo. Tem que sair do, do menu, né? Aqui não é um lugar muito seguro pra fazer isso. Troca... Ah, 
Ih, já tava registrado outro inimigo. Ah, chatice. Mas é só a gente matar aquela... Aquela atiradora na parte de cima ali. Beleza, troca de tela. Ela dá o... Arnet... Arnetist Curset. Tá bom. É, eu não tinha não. Mas não, não, é um, não é um item muito bom não. Tem um aqui que aumenta a inteligência. E o outro que aumenta a sorte. Aumenta a sorte em 5 pontos. Que é o, a roupa de banho, né? Botar a Charlotte com roupa de banho aumenta a sorte dela. Tô ligado. O desenvolvedores do jogo. O que vocês quiseram dizer? Cara, o bicho preparou o ataque, mas parece que ele se abaixou do meu ataque, vocês viram? Cara, a gente estava passando por grandes problemas aqui no começo dessa série, porque a força da Charlotte, da, da Shanoa, não era tão grande. E só que assim, a, a gente conseguiu resolver isso, principalmente depois de quebrar o jogo. Porque passando pela parte de cima do castelo, a gente conseguiu aquele socão de pedra. E ele fez a diferença. Uh, a parte de trás ali a gente deveria passar agora Não só pra completar o mapa Mas pra pegar o próximo quadro né? Agora tá na hora de ir lá pro próximo quadro E aqui se eu não tiver enganado Tem que trocar de personagem Ó, oh, pegamos um dogão, rapaz Hamburgão Ah, achei que tinha outro cachorro Já temos o item necessário para esse lugar? Qual era o item? Opa! Qual que era o item, pessoal? Para passar por aqui. Cadê o mapa? Ih, rapaz, a gente tinha que pegar o caminho para ir lá naquele quadro. E depois voltar aqui de teleporte. Ah, ah o que nós vamos ter que pegar lá é a engrenagem para desbloquear o... O lugar que vai estar depois da vampira. Ah, cara, vamos enfrentar a vampira primeiro e no próximo vídeo... No próximo vídeo a gente teleporta lá pra perto, ó. Já tem um teleporte lá perto. Ah, vamos enfrentar a vampira primeiro, vai. Vampira é o Ipo, rapaz. Tô falando da vampira dos X-Men. Aquela ali é absoluto e o Ipo, né? Muito bem. Acho que vai ter um teleporte aqui também, então não tem problema. Que sacanagem vocês colocarem um, um, um guarda montanhês nesse lugar. Iron Helmet. Com certeza é o item, é o item masculino né, que vai ficar com a Aumenta um pouco a defesa e cai todo o resto. Não. Nossa, Castlevania nunca pecou na trilha sonora, né, velho? Isso aí realmente nem perco meu tempo discutindo. Tá, aqui é um pedaço de cenário que é só pra vir pegar um, um espírito e depois voltar. Até que é um espírito que, que é útil pra, pra próxima chefe, né? Aqui é o bloqueio de fogo que não dá pra passar de jeito nenhum. O fogo tá ali só de enfeite, né? Porque na verdade aquilo ali é a programação de uma parede. Não. Caramba, como é que sai daqui mesmo, hein? Ah, é, eu tava tranquilo. Hum, olha o mapa. Ah, que frescura. Tem que estar tá despausado pra poder abrir o mapa. É aquele caminho do meio ali que é só quando a gente pegar a habilidade de transformar em sapo, né? Lembrando que o chefão da, do próximo quadro não tem a mínima necessidade de passar. Que é o Legião. Você cai em cima do parafuso. E na hora que cair, você já pausa o jogo e usa o ticket mágico. Pra teleportar de volta pro... Pro vendedor. 
Uma coisa interessante é que a gente não tem ticket mágico. E eu não lembro se ele vende. Eu realmente não tô me lembrando de, de comprar ticket mágico nesse Castlevania aqui. Essa luta aqui é meio chata, dependendo da habilidade que você tiver. Ah, mas a, a própria técnica que eu uso com a Xanô já é uma técnica aérea. Ela você vai tomar porrada mesmo. Ei, cuidado. É melhor. Nossa, eu tinha esquecido dessa técnica. Cara, essa magia que ela solta aí... Essa magia que ela solta aí é a... É a magia de vento que nós vamos usar lá no... Aí, ó. Essa é a magia de vento que a gente vai usar no, no Order of Ecclesia. Praticamente a técnica que funciona do começo ao fim do jogo com tranquilidade, né? Ah, vou morrer. Ela vai repetir a técnica. Ah, não, ainda bem que não matou. Olha só. Nossa, dessa vez eu dei sorte. É, eu também vai ficar perdendo vida nessa hora. Uh, temos o High Potion aqui. Acabou as poções normais. Olha, ela manda as lâminas e vem atrás soltando as outras técnicas. Essa é a técnica pelona, rapaz. Beleza. Ó, oh, ela caiu na porta, que legal. E a porta abriu. Tá, o jogo tem que corrigir, né? Quase. Ah, olha só, a pele dela tá mais corada. Ela tá voltando normal nessa hora aí. E a irmã dela tá azulada. Quando elas são derrotadas, a magia do, do Browner perde o efeito e elas meio que quase ressuscitam, não tem? Agora ela ficou roxa de novo. A irmã devolveu um pouco da energia do Browner pra ela. Bem, de, bem legal esses detalhes, né? Quando você joga da primeira vez, você pode não reparar que no momento que você derrotou a, a, a irmã mais velha, ela, ela perde o efeito do, do controle. Sorte dela que ela, que ela foi vampirizada porque o cara quebrou o pescoço dela quando eles se encontraram. E aí ele curou ela depois de vampirizar e, e acabou salvando ela. Só que depois você tem que cortar o efeito da vampirização, né? Tá. Parte da história aqui. Agora temos que achar a engrenagem. Vamos! Vamos completar o pedaço do mapa lá que estava faltando. Vamos passar por toda aquela área ali de novo, completar o que faltou e ir até o quadro. O correto é vir aqui primeiro mesmo, fazer essa luta. Aí os personagens não vão ter como passar. Senão você acaba perdendo a parte do enredo onde eles têm que ir atrás, né? Eu queria aumentar a resolução desse jogo, mas se aumentar a resolução da parte 3D, você perde o... os seus sprites dão um problema, né? Pena que esse lobo é tão curto alcance, cara. Se esse bicho fosse mais longe... O guarda montanhas. A gente não tinha uma missão que ia ter que matar alguns deles? Só que tem que ativar a primeira missão, né? Beleza. Uhum. 
Ali em cima é só pra pegar item? Ainda bem que eu tô com o level alto e aí aquela lórica, né? Tô usando aquela armadura forte pra caramba lá. Por um segundo eu achei que o... Eu... Por um segundo... Ou oh, a gente podia ter vindo aqui... Ah, mas quando a gente passou aqui da primeira vez, a gente passou correndo, né? Aumenta temporariamente a força. Uh, acho que ajuda, hein? Os Ice Needles são bons para quando você tá jogando com a Charlotte. Se você tá jogando só com a... Tá. O aumento do... O aumento turbinado vai dar mais 15 de força para ela. Beleza. Trocou de volta, não perdeu... E... Trocou de volta e perdeu o efeito? Então só podemos usar... Deixa eu ver. Tô perdendo vida aqui? Ah, tem um guarda muito aqui. aqui. Olha só. Muito bem. Se usar a versão normal, dá mais 7. É. Se eu... Peraí, não. Uh, se as duas estiverem na tela e eu usar a versão turbinada. Tá. Troca. Não, não tem jeito. Se trocar, perde o efeito do aumento de força. Que pena. Que pena, que pena. Eu tentei, tentei. Hum. Como é que a gente passa por baixo? Temos que chegar por outro cenário? É, né? Temos que chegar por outro cenário. Vamos embora. Olha. Eu pisei na flecha do, do bicho ali, cara. Da caveira. Nossa. Essa, essa Lilith aí é o... Um dos primeiros pontos de farm desse jogo. Ponto de farm eficiente. Nossa, esse dragão branco aí tá com tudo, hein? O azar dele é que eu também tô. Parece uma bobagem o dano desse bicho aqui, mas a quantidade de hits faz ele ser muito apelão. O dragão branco tem algum item pra dropar? Não. Muito bem. Tem duas passagens nesse lugar? Ah, ligação com a... Ligação com a última área, né? Ou sim, Não, ligação com a parte de cima do castelo. A última área é... Tudo quadro. Ou melhor, a última área mesmo do jogo é o topo do castelo. Deixa eu ver... Aqui. Hum, não. Eita, o que, o que é esse quadrado azul aqui, ó? É erro de. É algum erro no sprite? Nunca reparei nele. Tá, o mapa tá completo direitinho. Tem uma ligação com o mapa de outra área do castelo que não dá pra ir, então. Por enquanto a exploração é só aqui. Essas cara, sempre que essas ligações de cenários é, que estão no meio do jogo com aqueles que estão no final. Dentro de Metroidvanias, eles servem apenas para quem quer passear pelo castelo. Porque não vai... Não vai ser útil nenhum no momento, cara. A gente sempre vai usar teleporte. Ou fast travel, muito mais rápido para ir de um ponto a outro do castelo. Hum, tá, essa... A, a esquerda ali vai ter o... Vai ter a passagem para... Ah, a parte inferior... Ah, não. Isso aí foi por onde eu vim, né? Tá, nós realmente vamos ter que vir pelo caminho que vai estar à esquerda. Ainda bem que é possível desviar a bomba. Vamos lá na parte de baixo e lá a gente completa o mapa. Nesse save aqui, nesse gameplay, eu, eu, farmei, com, eu farmei com essa Lilith aí. Perto da porta. É o design mais bem feito da Lilith. Ah, pegamos sapatos? Acho que já temos, né?
Isso aqui aumenta, mais um item que aumenta a sorte, hein? Dá pra, dá pra fazer uma mini configuração de aumento de sorte muito boa. Olha! Até comida, né? Nossa, morreu na hora. Esse golpe foi bem dado. Ah, ainda tem isso aí. Essa parte tem que ir pra mais uma sala abaixo. É a interligação lá com o outro lado. Muito bem. Ai. Essa caveira aí foi a que soltou a flechada que eu pisei em cima. Ah não, isso aí é o bumerangue. Deixa eu ver, cadê o ponto do cenário? Ah, vai ser a sala de cima ainda. Beleza. Isso aqui vai ser ligação lá com o meio. Vai ser a ligação com aquela parte do castelo que... Aquela que nós até subimos quando passamos a primeira vez. Nós até subimos lá, mas... Eu não quis continuar explorando no tempo, que não era pra gente estar lá. Uhul! O gemido desse cachorro, cara. Nossa, valeu. Não era pra ter um item aqui? Hum, era pra ter alguma coisa aqui, pelo que eu me lembrava. O andado das duas personagens é... É com os sprites dando uma deslocada meio artificial. Não tem, não tem muita naturalidade no movimento. E essa parte aqui. Aqui tem alguma coisa pra desbloquear agora. É, vamos só deixar desbloqueado, né? Apesar de que talvez esse bloco até volte. Aí, ó. Uma ligação completamente inútil com outra parte do cenário. É, vambora. A gente subiu aqui da outra vez, com... porque nós já tínhamos conseguido o pulo duplo. E dá pra dar uma quebradinha boa no jogo. Que mais fraco? Opa, tô perdendo vida aqui. Que sacanagem. Ah, até que o dano não tá baixo. Ah não, eu tô aumentando a força, né? Eu não tô com... Ó, oh, peguei um acessório repetido aqui. É isso aqui, rapaz. Por mais que o dano... Deixa eu ver quanto que é o dano normal. 16. A gente pode compensar. Tá dando pra ouvir o barulho do... Do... Do cavalo, do cavaleiro que, tá, que sai do livro. Deixa eu ver... Tá, agora a gente continua por aqui, né? Tem que completar o mapa. Deixa eu ver se completou. Completou. Tem uma poçãozinha pra pegar ali. Eu acho que é aqui que vai ter o item, né? Que eu tava dando falta. Tem outra poção ali. Muito bem. Opa, dá pra subir sim. Não? Não? Sério? Agora sim. Tem que pegar aquele primeiro hitzinho no ar ali para o de baixo matar. Como ela tava no ar, ela acabou não tomando o restante dos hits. Eu não já tinha morrido de primeira. Um livro novo pra Charlotte. Um tomo de armas 2. 
mais forte que o Don Quixote. Esse aqui é o que eu mais lembro, cara. A espada no meio e os dois machadinhos. Beleza, não dá pra ir por cima, né? Não tem como subir. Essa escada aí vai levar a gente pra onde? Ah. Ué, tem como subir sim? Ué, como que não dava pra explorar a parte de baixo antes? Eu, des... Eu tirei algum isolamento do caminho? Que estranho. Ó, oh, dois? Obrigado por facilitar minha vida. Muito bem. Eu teria que fazer aquela volta de um jeito ou de outro, né? Vamos passar por aqui de novo. Hum, agora é só ir batido até chegar lá no próximo quadro. Vai ter um save lá. Você vê como que as coisas vão melhorando, vão facilitando com o tempo, né? Espera aí. Ah, não. O quadro é aqui. Aquela sala lá atrás é para pegar... A gente vai pegar o chicote perseguidor, não é? Ah, rapaz, espera um pouco aí. A gente vai pegar o chicote perseguidor. Só que pra Xanoa vai ser outro item. Vamos ver. Vamos ver se a gente pega uma arma melhor do que essa aqui. Tô morrendo aqui, rapaz. Tô com medo. Não tem uma magia pra voltar à vida, mas tem item, né? Uma poçãozinha que a gente pegou agora, Beleza. Essa magia pega a tela inteira, mano? Ah, vocês colocaram... Vocês, será que não era aqui não? Será que era naquela outra saída lá embaixo que tinha o chicote perseguidor? É, eu achei que era aqui. Ou substituir o chicote perseguidor por um item normal. É, o cara que faz o mod pode ter feito isso. É, que pena, que pena. Beleza. Beleza. Era até meio perigoso passar por aqui depois que a gente quebrou o jogo, porque esses, esses, esses atiradores causavam dano muito alto. Hum, bem, se a gente... Se a gente voltar lá embaixo agora, lá no início, vai ter uma cutscene rápida, né, com a com a Charlotte e a Chanoa perguntando pro, pro Viento sobre as filhas dele, que a gente nem sabe ainda que são filhas dele, né? Excelente. Poção Learned? Ah. Faça esse comando. É um Raul Shokoken com um ataque. Cara, não vai funcionar. Não tem como a gente fazer essa missão com o Xanô. Eu acho que não existe o comando. <risos> Aquela ali não vai ter como fazer. Deixa eu ver. Eu tô com 20 mil de dinheiro? Cara, compra poção até não aguentar mais aí. Tem pra ajuda, né? É, High Potion é um pouquinho caro. Recuperador de magia. Beleza. Tem alguma coisa que dá pra comprar aqui agora? Ah, oh, aumenta bastante a defesa isso aqui, rapaz. Só que custa 18. Ah, se eu pudesse... Se eu tivesse... Código do Tio Rico. Fora que tem umas magias aqui, né? Pra comprar. Ah, tem duas que eu já comprei, né? Que é o Ice Needle. 
O Ice Needle já tá comprado. E o jogo tá marcando que eu tô com zero. Então como que eu já tenho ele? O jogo ficou doidão, hein, cara? Tá marcando que eu tô com zero. Ou aquilo ali é a quantidade que, ele, que o vendedor tem, talvez seja. Então, ele já tá comprado, então beleza. Opa, é aqui. Nós podíamos ter entrado nesse quadro aqui há muito tempo. Eu até pensei em passar ali primeiro. Ah, tá. Agora que eu tô me lembrando. O lugar que eu farmei no começo dessa série aqui, é, aquela Lilith, ela era o ponto de farm assim, normal, né? O ponto de farm normal, mas eu farmei com eles. Eu farmei com esses caras nesse gameplay aqui. Foi muito rápido. Vamos dar uma olhadinha aqui. Cadê? 4.893. Mil... 4.731. Só que eu tava com level baixo lá no começo do jogo, então... O... O que ele tava dando de XP era altíssimo, né? Isso aqui é pra invocar um deles, é? Beleza. Vamos salvar. Próximo vídeo a gente vai passar pelo, pela nação dos loucos. Muito bem. Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueçam de passar na minha fanpage Desejos do Quietinho. O link tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.